Hello students, in this video is a doubt clearing video. Kavin is asking for a doubt about IPC naming. So, how do you do the number? If you have a functional group, you can ask a question about the confusion. That's why you have a question about chemical bonding and molecular structures. If you have a question about the answer, I will upload a video on our channel. Because the question is a little standard. If you have a question about the competitive exam, you can ask a question about the doubts. இந்த வீடியோ பார்க்கிறது மூலயமா ஓ இந்த மாதிரி தான் இந்த கொஷின் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இதை காமனாக வந்து நம்ம சேனலில் இதுக்கான இந்த டவுட்டுக்கான ஆன்சரை நான் அப்லோட் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக இது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங்க அவங்க அவங்க கேட்டிருந்த கொடுத்துருந்த மாலிக்கில் வந்து இது ஐபிஎஸ்சி நேமிங்கில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஐபிஎஸ்சி ரூல் வந்து வச்சு ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டுக்கு மேலே கூட நேம் வந்து நம்மளால் கரெக்டான நேம் வந்து கொடுக்க முடியும் பெரிய பெரிய மாலிக்கலாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கூட கொண்டு வரலாம் ஒரு சில மாலிக்கலுக்கு வரும் ஸோ அதனால் தப்பு கிடையாது அது அதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் அதுக்காக பயந்துக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு க கரெக்டாக ஐபிஎஸ்சி ரூலை வந்து அப்ளை பண்ணி காம்பவுண்டுக்கு நேம் கொண்டு வர தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்க போகிறாங்க அதில் ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டான வேலை நீங்கள் நம்பர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதிலேருந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயந்துக்க தேவையில்லை சரி இதுக்கு எப்படி நேம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது இங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து அல்கீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே வந்து ஒரு எஸ்டர் C double bond O, O, E, T. இது வந்து ஒரு எஸ்டர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி எந்த வகையில் நம்ம வந்து நம்பர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருந்துச்சு சரி இப்போ பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து பண்ணணும் ஸோ ஒன் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் கார்பன்ஸ் மொத்தம் இருக்குது இதில் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சப்ஸ்டியண்ட்டாக தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ சப்ஸ்டியண்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அப்படின்னா இது என்னென்னா ஈ தாக்ஸி சம்திங் ஈத்தர் நம்ம நேம் பண்ணும் பொழுது பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இ தாக்ஸி அப்படின்னு நம்ம நேம் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து சி டபுள் பாண்ட் ஓன் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்னது ஆக்ஸோ ஸோ இது உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன் எப்போனா கார்பனல் கார்பன் வந்து டெர்மினல் பொசிஷனில் இல்லாமல் நடுவில் வருது அப்படின்னா கீட்டோன் மாதிரியான விஷயம் நடுவில் வருதுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்ஸோ நேம் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து தேர்ட் பொசிஷனில் மெத்தில் குரூப் இருக்குது மெத்தில் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பேரண்ட் செயின் மொத்தம் எத்தனைனா ஃபோர் கார்பன்ஸ் உள்ளது ஃபோர் கார்பன் ஃபங்க்ஷன் பேரண்ட் செயினுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னென்னா நம்மளுடைய கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஆயிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி ஐபிஎஸ்சி நேமிங்கில் நேம் பண்ணணும் சரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி ஐபிஎஸ்சி நேமிங்க்கு வந்து டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஐபிஎஸ்சி நேம் பற்றி எந்த ஐடியாவும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுக்குறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஃப சப்ஸ்டியண்ட் இருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து எழுதுவோம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம்னா ரூட் நேம் என்னன்னு எழுதுவோம் அப்புறம் தான் சஃபிக்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் இப்போ எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து என்னென்னா இ தாக்ஸி ஃபோர்த்து பொசிஷனில் இ தாக்ஸி இருக்குது அதே ஃபோர்த்து பொசிஷனில் ஆக்ஸோ இருக்குது தேர்ட் பொசிஷனில் மெத்தில் இருக்குது இ தாக்ஸி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஏன்னா இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நேமில் ஆக்ஸோவில் ஃபஸ்ட்டு ஓ வருது மெத்தில் ஃபஸ்ட்டு எம் வருது இ தாக்ஸியில் ஃபஸ்ட்டு இ வருது ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி இது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஃபோர் இ தாக்ஸி ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸோவாக மெத்திலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்க்கு அப்புறம் தான் ஓ ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தில் தான் நேம் பண்ணோம் த்ரீ மெத்தில் த்ரீ மெத்தில் மெத்தில் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபோர் ஆக்ஸோ ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் இப்போ நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது டபுள் பாண்ட் அது என்னென்னா நம்மளுடைய பேரண்ட் செயின் அதாவது நம்ம ரூட் நேம் பண்ணும் பொழுதே அது அதில் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் தனியாக அதை மனசில் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ டோட்டலாக எத்தனை கார்பன் இ
த்ரீ மெத்தில் ஃபோர் ஆக்ஸோ பேரண்ட் செயினில் ஃபோர் கார்பன் அதனால் பியூட் செகண்ட் பொசிஷனில் ஒரு அல்கீன் இருக்குது டூ என் பேரண்ட் நேம் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிடுன்றதுனால ஆயிக் ஆசிட் ஸோ இது புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இதுதான் ஆக்சுவலாக அவங்க கேட்டிருந்த டவுட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு மாலிக்கில் இருக்குது இதில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கே கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிடுக்கு பதில் ரெண்டுமே நான் எஸ்டராக கொடுத்துருக்குறேன் எஸ்டராக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா சப்ஸ்டியன்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க ஒரு எஸ்டரை இன்னொரு எஸ்டரை வந்து நீங்கள் பேரண்ட்டாக வந்து வச்சுக்கலாம் இது எப்படி நீங்கள் வந்து இதை வந்து இதை வந்து இப்போ சப்ஸ்டியன்ட்டாக வச்சுருக்குறீங்கன்னா இதை பேரண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கான கரெக்டான நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு நேம் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரிய வரும் ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் இந்த இதை வந்து அட்டம்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு கொஷின்ஸ் இருந்து கொஷின் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வீடியோட கடைசியில் அதை வந்து ஒரு சில பேர் தான் சால்வ் பண்ணுறீங்க எல்லாருமே சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணுறது மூலிமா தான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிய வரும் இல்லை உங்களுக்கு புரியலன்னா என் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி எப்படி மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரிய வரும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒன்று வந்து சப்ஸ்டியன்ட் ஒன்று வந்து பேரண்ட் செயினில் அப்படியே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் போட்டு எனக்கு ஆன்சர் வந்து கொடுங்க அடுத்தது இதில் பார்க்கலாம் இன் பிஆர்எஃப் த்ரீ மாலிக்யூல் த லோன் பேர் ஆக்குபைஸ் ஈக்வட்டோரியல் பொசிஷன் டு மெனிமைஸ் ஏன் பிஆர்எஃப் த்ரீயில் வந்து இது விஎஸ்சிபிஆர் தேரி நான் ஆல்ரெடி சொல்லும்போது நான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல் எடுத்துகிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருப்பேன் அதோடய ஷேப் என்ன இது எல்லாமும் அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க பிஆர்எஃப் த்ரீயில் லோன் பேர் ஈக்குவட்டரியல் பொசிஷனில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் எந்த ரிப்பல்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக அது அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷனை எல்பினா லோன் பேர் பிபினா பாண்ட் பேர் லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவா இல்லை பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவா இல்லை ரெண்டு லோன் பேர் பாண்ட் பேர் அண்ட் லோன் பேர் லோன் பேர் ரெண்டு ரிப்பல்ஷனுமே குறைக்கிறதுக்காகவா இல்லை வெறும் லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பல்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவா இதுதான் கேள்வி சரி இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொல்கிறேன் எப்போவுமே லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் ஜாஸ்தி கம்பேர் டு லோன் பேர் பாண்ட் பேர் லோன் பேருக்கும் லோன் பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப அதிகம் கம்பேர் டு லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் இருக்கிறத விட இருக்கிறதுலேயே லீஸ்ட் ரிப்பல்ஷன் யாருன்னா ரிப்பல்ஷனே இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது ரிப்பல்ஷன் இருக்குது அது கம்மியாக இருக்கிறது இதில்னா பாண்ட் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் நடுவில் இது வந்து ரூல் இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விஎஸ்சிபிஆர் தேதி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்போ நான் பிஆர்எஃப் த்ரீயோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுகிறேன் பிஆர் இது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஃபேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபேனோட ஹெட்டு மண்டை இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் அங்கே தான் பிஆர் இருக்குது ஸோ இந்த லோன் பேர் ஒரு ரெக்கையில் ஒரு லோன் பேர் இன்னொரு ரெக்கையில் ஒரு லோன் பேர் எஃப் வந்து இன்னொரு ரெக்கையில் இருக்குது ஃபேன் தொங்குது இல்லையா அந்த கம்பி ஸோ அதை நான் வேறு கலரில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ டாப்பில் இருக்கிறது ஒரு எஃப் பாட்டமில் ஒரு எஃப் இருக்குது ஸோ இதுதான் டி ஷேப் வருதா இப்போது இந்த மாலிக்கலோட ஷேப் ஸோ ஷேப் வந்து டி ஷேப் இதான் வந்து கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் சரி இதுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இதுதான் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர் நான் டிக் பண்ணுறேன் ஸோ பிஆர் இந்த மாதிரியே நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அது ஏன் கிடையாதுன்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் வந்துடுவீங்க எஃப் ஸோ அந்த மூணு ரெக்கையிலையும் இப்போ எஃப் இருக்கிற மாதிரி மேலே ஒரு லோன் பேர் கீழே ஒரு லோன் பேர் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஏன் கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரியும் லோன் பேர் லோன் பேர் இங்கே எந்த ஆங்கிளில் இருக்குது ஸோ ஒன்று இங்கே இருக்குது அப்படின்னா டாப்பில் இருக்குன்னா இன்னொன்று பாட்டமில் இருக்குது ஸோ இவங்களுடைய ஆங்கிள் இப்போ என்ன எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்கன்னா ஆங்கிள் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து எங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்கிற இடம் இது தான் நான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எனிமி நமக்கு நமக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ என் பக்கத்தில் வேறு எங்கேயும் இல்லாமல் ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்க அப்போ தான் ஆங்கிள் அதிகம் நமக்கு அவங்களுக்கு மன ஆங்கிள் அதிகம் 
ஸோ லோ அதை வந்து நம் அதை வந்து ஒரு மாலிக்கல் மைண்ட் பண்ணி தான் ஒரு இடத்துல ஜாமெண்ட்ரி ப்ரிஃபர் பண்ணமானா கிடையாது எப்போவுமே அது ப்ரிஃப் யோசிக்கிறது ஜாமெண்ட்ரி அடாப்ட் பண்ண முன்னாடி யோசிக்கிறது என்னென்னா லோன் பேருக்கும் ரோன் பேருக்கும் ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்கா லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்கா இது மினிமமாக இருந்ததுனாலே அந்த இதை வந்து அது அடாப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் அப்படின்ற ஆப் ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது அதை மனசில் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு தான் அந்த ஜாமெண்ட்ரி அடாப்ட் ஆகுமானா அது இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக பியும் கிடையாது டியும் கிடையாது நமக்கு இருக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா லோன் பேர் பாண்ட் பேர் போத் லோன் பேர் பாண்ட் பேர் அண்ட் லோன் பேர் லோன் பேர் இதில் தான் வந்து இப்போ குழப்பம் இருக்குது சரி இப்போ வந்து இதுக்கு வரலாம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டின்னு இதுக்கு வந்து இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இப்போது டாப் இப்போ இந்த இந்த இது இருக்குன்னா இதில் டாப்பில் இருந்த லோன் பேர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி பாட்டமில் ஒரு லோன் பேர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த பேப்பர் இருக்குன்னா அந்த பேப்பருக்கு டாப்பில் ஒன்று பா பாட்டமில் ஒன்று டாப்பில் இருந்துச்சுன்னா நைன்டி டிகிரி இல்லையா இந்த பேப்பருக்கு நைன்டி டிகிரியில் இந்த லோன் பேர் இருக்குது ஸோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இதுக்கும் இந்த எஃப்புக்கும் உள்ள அந்த இது வந்து எவ்வளோ நைன்டி டிகிரி ஸோ அப்போது இங்கே நைன்டி டிகிரியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரிப்பல்ஷன் இருக்குது டாப்பில் அதே மாதிரி பாட்டமில் லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் உள்ள ரிப்பல்ஷன் லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் உள்ள ரிப்பல்ஷன் நைன்டி டிகிரியில் எவ்வளோ ரிப்பல்ஷன் இருக்குது டாப்பில் மூணு ரிப்பல்ஷன் பாட்டமில் அதே மாதிரி எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி தான் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் டோட்டலாக உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ் ரிப்பல்ஷன் இருக்குது இருக்கா ஸோ லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்குது பட் லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆறு ரிப்பல்ஷன் வந்து வருது இங்கே சரி இந்த ஜாமெண்ட்ரிக்கு இப்போ வருவோம் இங்கே எப்படி இருக்குன்னா மேலே இருக்கக்கூடியது டாப்பில் இருக்கக்கூடிய என்னது பாண்ட் பேர் ஃப்ளூரின் இருக்குது ஸோ ஃப்ளூரின் ஒரு ஃப்ளூரின் ஒன் டூ டாப்பில் இருந்து ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ இப்போ லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன இந்த சைடில் இருக்கிற ஃப்ளூரின் வந்து பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேராக கணக்காகிடும் அதனால் இதை நீங்கள் மைண்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிப்பல்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எல்பி பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் என்ன டாப்பில் ரெண்டு பாட்டமில் ரெண்டு ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ ஃபோர் ரிப்பல்ஷன் இங்கே ஆறு ரிப்பல்ஷன் வந்துச்சு அது எத்தனையாக குறைஞ்சிருக்கு இங்கே ரெண்டு நா ரெண்டு குறைஞ்சி நாலு ரிப்பல்ஷன் தான் வருது ஸோ ஆல்ரெடி லோன் பேர் லோன் பேர் இங்கே ஜாஸ்தி தான் இருந்துச்சு அதை குறைக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஜாமெண்ட்ரிய ஒன்று ஈக்குவல் ஈக்குவட்டோரியல் பொசிஷனுக்கு இது வர கிடையாது எதோ குறைக்கணுன்றதுக்காக இது வந்திருக்குது டு மினிமைஸ் லோன் பேர் அண்ட் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் அப்போது ரெண்டுமே வான்னா ரெண்டுமே கிடையாது எது மட்டும்தான் கரெக்டு லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷனை குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் இங்கேருந்து இது இங்கே வந்திருக்கு இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வருவோம் இந்த மாலிக்கல் இது வந்து வரலாம் இதுதான் வந்து இவங்களுடைய ஜாமெண்ட்ரி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைப்ரடைசேஷன் நைட்ரஜனோட ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி ஸோ இதை மட்டும் நான் எழுதி காமிக்கிறேன் எஸ்பின்னு எப்படி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்பின்னா பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது ஒன் தேர்ட்டி டூ டிகிரி இது வந்து என்னென்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் இது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸாக்டாக இது ஏன் அப்படின்றத விட நீங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களால் கெஸ்ட் பண்ணுற முடியும் இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது எப்படி நம்ம கொண்டு வரோன்றதை பார்க்கலாம் நைட்ரஜன் வந்து செவன் இங்கே நைட்ரஜன் என் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ எழுதிட்டதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ இல்லையா அப்படி தானே இருக்கும் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு நைட்ரஜன் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறதுனால ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா டூ எஸ் ஒன் டூ பி த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே டபுள் பாண்டட் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா ஒரு பாண்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அதோட எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணி இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பை பாண்ட் இது தான் சிக்மா பாண்ட் சிக்மா பாண்டை வச்சு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஜாமெண்ட்ரிக்கு வந்து கொடுப்போம்ல ஸோ இது ஒன்று ஒன்று அப்போ என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி எஸ்பி ஹைப்ரடைசேஷன்
இங்கே ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு இருக்குது இந்த கோஆடினேட் கோவலன் பாண்ட் இந்த லோன் பேரை கொடுத்து ஆக்சிஜனோட கோஆடினேட் கோவலன் பாண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஒரு ஆக்சிஜனோட ஒரு சிக்மா பாண்டு ஸோ சிக்மா பாண்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது ஸோ பை பாண்டு பற்றி நம்ம வந்து க கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பை பாண்ட் பற்றி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சிக்மா பாண்டு இந்த ஆக்சிஜனோட ஒரு சிக்மா பாண்டு ஸோ பாக்கி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஆர்பிட்டாலில் ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குது சரியா ஸோ இது வந்து என்னென்னா சம்திங் லைக் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் ஆர்பிட்டால் ஹைப்ரடைஸ் ஆகி இருக்கிறது என்னென்னா ஒன்று சிக்மா பாண்டு ஒரு ஆர்பிட்டாலில் ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பை பாண்டுக்காக பையில் பை பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்காக ஆக்சிஜன் கூட இன்னொன்று கொடுத்து வாங்கிக்கிறது ஸோ அதனால் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் சரி இப்போது எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக என்ன இருக்கணும் பாண்ட் ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கணும் இது ஒன் தேர்ட்டி டூ வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இது ஒன் டுவெண்ட்டியில் தான் இருக்கும் பட் இது சிங்கிள் எலக்ட்ரான் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப பாண்ட் ஆங்கிளை வந்து என்ன ஆகாது குறுக்காது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இவங்க வந்து ஃப்ரீயாகவே என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒன் டுவெண்ட்டியிலேருந்து டீவியேட் ஆகி ஏன்னா இது சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆகிக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து போய்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே ரிப்பல்ஷன் இதுக்கும் இதுக்குமான ரிப்பல்ஷன் வந்து கம்மி அதனால தான் இது வந்து பாண்ட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூக்கு வந்து போகிறதுக்கான காரணம் அது ஒன் டுவெண்ட்டியை விட அதிகமாக போகுது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இது எக்ஸாக்டாக ஒன் தேர்ட்டி டூ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க கூட அவசியம் கிடையாது அதிலிருந்து ஒன் டுவெண்ட்டியிலேருந்து அதிகமாக ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன அதாவது இந்த பக்கம் போகிறதுக்கான காரணம் என்ன அது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இங்கே வருவோம் சிமிலர்லி நீங்கள் ஹைப்ரடைசேஷன் இந்த மாதிரி எழுதி பார்த்துக்கோங்க எகெயின் இதுக்கு எஸ்பி டூ தான் வரும் நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக எஸ்பி டூ தான் வரும் எஸ்பி டூ பட் இங்கே இருக்கிறது மேலே இருக்கிறது யார் லோன் பேர் முன்னாடியே நான் சொன்னேன் லோன் பேருக்கு பாண்ட் பேருக்கு இடையில் ரிப்பல்ஷன் அதிகம் கம்பேர் டு பாண்ட் பேர் அண்ட் பாண்ட் பேர் ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணணுன்னா புஷ் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டியில் இந்த பாண்டு இருந்திருந்ததுனாலும் எல் ஈச் ஒன் டுவெண்ட்டியில் இருந்ததுனாலும் இது வந்து அதிக இடத்த ஆக்கு போய் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாண்ட் ரெண்டுத்தையும் புஷ் பண்ணி கீழே தள்ளும் புஷ் பண்ணி தள்ளுனுச்சுன்னா இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் என்ன ஆகுது குறையுது ஸோ அதனால தான் ஒன் டுவெண்ட்டியிலேருந்து இது என்ன ஆயிருக்கு குறைஞ்சி வந்திருக்குது ஸோ இது தெரிஞ்சிருந்ததுனாலே இந்த ட்ரெண்ட் உங்களால் சொல்லிட முடியும் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கம்மியிலேருந்து அதிகத்துக்கு நம்ம வந்து எழுதணும் அப்போ கம்மி எது இருக்கிறதுலே கம்மி வந்து இருக்கிறது எது என்ஓ டூ மைனஸ் ஸோ ஆர்டர் இங்கே நான் எழுதுகிறேன் சாரி என்ஓ டூ மைனஸ் ஸோ என்ஓ டூ மைனஸ்க்கு தான் கம்மி அதை விட ஜாஸ்தி இருக்கிறது என்ஓ டூ எல்லாத்த விட ஜாஸ்தி இருக்கிறது என்ஓ டூ ப்ளஸ் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நம்புகிறேன் இதை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணணும் இதை நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கள் அடுத்